வந்தது மூக்கு நுனிங்க வேத்து இருக்குது மாமா வீட்டுல வாழ கொதிக்குது கோழி குழம்பு மன மணக்குது கொடு 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 ஒரே எறும்பா இருக்கே என்னடி இது பொக்கா தெரியலமா 
ஏதிரி கண்ணு வருங்க காலையில வாங்கினம்மா மறந்தே போச்சு இழிக்காதரி மக்கு இத்தோட போச்சு கண்ட இடத்துல கடிக்காம போய் வேற பாவடை கட்டி வைக்கலாம் போய் எருங்க யாரு எது கல்யமாவா ஆமா பட்டி இங்க வா ஏண்டி கல்யமா என்ன பாட்டி உனக்கு கல்யாணம் செஞ்சு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு உன் வயசுல ஒரு புள்ள பூச்சி கூட காணமாடி என்ன பாட்டி செய்யறது நானும் சுத்தாத கோயில் கொடமே இல்ல அப்படி இல்லடி அரசு மரத்தை சுத்திட்டு அடி வைக்க தொட்டு பார்த்தா முடியாது பாட்டி கிட்ட வந்து கேள் நான் விவரம் சொல்றேன் போ பாட்டி எப்ப பார்த்தாலும் உனக்கு இதே கிண்டல் பேசிதான் போடி விவரம் கிட்ட விட
அரைச்சு தண்ணி ஊத்துற வரைக்கும் நீ வெளியில வரக்கூடாது போறீங்கள அட போறீங்களா
உட்காரு என்னடி இது ஈரமா இருக்குது அதுவா பாட்டி நம்ம காத்தாயி மஞ்சு எல்லாருமா சேர்ந்துகிட்டு எனக்கும் சின்ன பையனுக்கும் கல்யாணம்னு கிண்டல் பண்ணி பாட்டு பாடி தண்ணீர்ல தள்ளிட்டாங்க பாட்டி ஏன் ராமாயே உனக்கு சின்ன பையனுக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சா உருக்க மட்டாட்டி என்னடி ராமாயி செய்வீங்க நான் வாய்க்கிட்டே சமைச்சு போடுவேன் இந்த சின்ன பையன் மூக்க பிடிக்க சாப்பிடுவான் அது இல்லாடி கல்யாணம் ஆன உடனே உங்களை சாந்தி அறையில தள்ளிடுவாங்க அப்ப என்னடி செய்வீங்க தெரியலையே பாட்டி இது தெரியலையா நான் எப்படிடி இத சொன்னாதான் உங்க மாமன்கிட்ட சொல்லி கல்யாணம் முடிச்சு வைப்பேன் இல்லைன்னு சொன்னா கல்யாணம் முடிக்க மாட்டேன்
Terima. Loka. Kamai. Apa cinta apa ya? Apa nak kalau terlihat deh? Cinta kele. Mana kiyal langsung di sana. Hah? Hah? Namun ada por eh. Ni cinta ada bar. Hah? உங்களை கேட்டுக்கிறேன் 
இத்தோடு பஞ்சாயத்து கலையில்
வாங்க 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 கல்யாணி இவங்களை அழைச்சிட்டு போய் குளிக்க வை தலைக்கு எண்ணெய் கொடு உன் புடவையில் உனக்கு கொடுத்து கட்டிக்க சொல்லு சரிங்க இவங்களுக்கு வேற வேலையே இல்ல வான்னு சொன்ன உடனே சோறும் குழம்பும் வந்து குதிக்கிறதுக்கு அட்சிய பாத்திரமா வச்சிருக்கிறேன் பித்தளை பாத்திரம் தானே பிராணனை விட வேண்டியது நினைச்சாலும் <laughs> வெளியாது <laughs> ஜெலிக்கிறாய் புரிஞ்சுதா 
அந்த மக்கு பயிலுக்கு தான் படிப்பே ஏறல அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்க ட்ரை பண்ணி உங்க ஆண்டிக்கு பாதி இங்கிலீஷே மறந்து போச்சு நீயாவது நல்ல படி உன் சுய தேவைக்கு நீயே சம்பாதிக்கலாம் யார் தயவு எதிர்பார்க்காம வாழலாம்
ஆயிரம் முத்தங்கள் இரவு பகல் என் நேரமும் உன் நினைவுகள் என்னை அலைக்கழிக்கிறது கட்டிலே உன்னை சந்திக்க வேண்டும் கொள்ள வேண்டும் அந்த கற்பனையே எனக்கு சுகமாக இருக்கு என் கனவுகள் நினைவானால் அதற்கு நீ சம்மதித்தால் அன்றுதான் எனக்கு சொர்க்கம் சொர்க்கத்தின் வாசல் திறந்து என்னை வா என்று அழைக்க மாட்டாயா மகேஷ் யாராவது எதையாவது கொடுத்தா அதை வாங்கி அந்த என்கிட்ட குடுக்கறீங்களே மலிய கடை லிஸ்ட் சொன்னாரு அதை கொண்டாந்து கொடுக்கறதுல என்ன அவமானம் மண்ணா கட்டி இனிமே யாராவது இந்த மாதிரி லெட்டர் ஏதாவது கொடுத்தா கசைக்கு அந்த ஆள் மக்களை விட்டு எரிஞ்சிட்டு மறுபேச்சு பேசாம போய்கிட்டே இருக்கணும் என்ன போங்க சின்ன பையா இந்த என்னது மளிகை கடை லிஸ்ட் நானே எழுதந்து ராமாயி கிட்ட காட்டி சரி பார்த்துட்டு சாயந்தரம் வரப்போ மளிகை கடையில இருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டோம்
நாலுவக கோவில் மலக்கோட்டை அதில் ராணி ஆகிறாய் நாலு புறம் வீசும் மலர் வாசம் அதில் நீயே
இத எப்படி வாங்குறது தெரியுமா எப்படி அப்புறமா சொல்ற நீ உள்ள இருந்தா மறு கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க அதுக்கும் ஒரு நியாயம் கற்பிச்சு பேசுவாங்க அந்த நியாயம் எல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்களே நீங்களே சொல்லுங்க இந்த நிலைமையில என் வாழ்க்கை போனது போனது தானே இனிமே நான் அழறதை தவிர வேற என்னங்க செய்ய முடியும் நீ போய் முகம் கழுவிட்டு ட்ரெஸ் மாத்திக்க அன்பா பேசுறதே இல்ல எனக்கு 
பின்னால ஓடி அந்த பாரு அது ஏன் தப்பு நான் பண்ணி இருந்து தாகுற உனக்கு என்ன இங்க பாருங்க கிராமத்துல இருந்தப்ப உங்க மேல எவ்வளவு அன்பு இருந்ததோ அதுல எல்லாமும் குறையவே இல்ல ஏதோ மன வேதனையில அப்படி பேசிட்டேன் தப்புதான் தப்புதானே அப்ப கண்ணத்துல தப்பு போட்டதோ நான் பொண்ணா பிறந்ததும் தப்பு நான் எழுத்து படிச்சதும் தப்பு நல்லது கேட்டது புரிஞ்சதும் தப்பு 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 போதுமா அம்மாயி அதாவத நான் சாப்பிட வரேன்
செல்வி இது என்னமா இது உன் பையில இருந்துச்சு அதா அது வந்து அது வந்து எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு வாயுல வயிறு உப்புற மாதிரி இருந்தா சாப்பிட்ற மாதிரி தான் எனக்கு கூட அடிக்கடி அந்த தொந்தரவு வர்றது உண்டு அப்ப இந்த மருந்து சாப்பிடலாம்னு சொல்லு சாப்பிடலாம் மத்தியான வண்டிக்கு ஊருக்கு போற பிளான் இருக்கேன் அதுக்குள்ள வந்துருவீங்க ஏமாமா வந்த காரியமே முடியல அதுக்குள்ள ஊருக்கு போறேன்னு சொல்றீங்களா அடே அப்பா எம்மாம்பிரிய பட்டணம் போடுற பஸ்ஸையும் காரையும் பார்த்தா உசுர கையில பிடிச்சி நடக்க வேண்டியதா இருக்கு எனக்கு அலைஞ்சு அலைஞ்சு அடுத்து போச்சுமா சின்ன பயிரையும் காணல அவனை எங்கேன்னு தேடி கண்டுபிடிக்க போறணும் தெரியலையே முடிஞ்ச மத்தியானம் வரேன் இல்லைன்னா ஊருக்கு போய் லப்பி போடுங்க கடவுள் வச்சு கொடுத்துருக்கீங்க நானும் கவனிக்கவே இல்லை எங்க முதலாளி பார்த்துட்டு திட்டினாரு அப்பா என்ன காணும் ராமாய் கவலைப்படும் அதுகிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போலாம்ப்பா என பட்டணத்துக்கு வந்து உனக்கு நிறைய கள்ளத்தனம் தெரிஞ்சு போச்சு இப்பவே என் கூட ஊருக்கு போறப்பா ரயில் ஓடுறப்ப தண்டவாளத்தில் இழுத்து விட்டு தலைய முடிக்கிறோம் ஜாக்கிரதா வயிறு உப்புன மாதிரி இருக்கு அந்த கடையில போய் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டு வந்தார் ஏப்ப ஏப்பமா வருது வயிறு உப்புன மாதிரி இருக்குது ஏதாவது மருந்து இருந்தா கொடுங்களேன் மருந்து கடையில போய் கேடியா போயா ஏங்க எரிஞ்சு விழுகிற எங்க ஊர்ல எல்லாம் பொட்டிக்கிறதா எல்லா மருந்தும் வைப்பாங்க பட்டணத்துல என்னடானா நடக்குது இல்லைன்னு தெரியுமாயா வயிறு உப்புனமா இருந்தா சாப்பிடுற மருந்து அதுவா அவருக்கு ஒரு வீடு இருக்கு அத வாடகைக்கு விட்டுதான் குடும்பத்தை சமாளிச்சுட்டு வர என்னாச்சு
இப்படிக்கு ராமாயி தங்கப்பல் காரர ராமாயி கடிதாசி எழுதின விவரத்தை என் பைய காதல போட்டுடாதீங்க அந்த திருக்கி என் பைய மேல நாட்டை இல்லாம இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லுங்க அதுக்கு ஒரு யோஜனை சொல்லுங்க மம்பட்டி நான் ரொம்ப நொந்து போயிருக்கேன் மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன இந்த விவகாரத்தில் இருக்காதீங்க சரி நான் சொல்ற மாதிரி செய்யுங்க என் மகன் எழுதுன மாதிரி அந்த கழுதைக்கு ஒரு கடிதா செய்து கொடுங்க அதுக்கப்புறம் அவ ஒரு வழியை தேடிக்கிட்டோம் தம்பி மகேஷ் ராமாயி இங்க இல்ல ஸ்டாண்ட்ல போட்டுக்கிற அவன் சேலை இது ஆமா அவன் தான் நீ ஏன் லோ லோன்னு அலைகிற இந்த வார் தம்பி மத்த பொண்ணுங்க மாதிரி இவ்வளவு ஈஸியா வளர்ச்சி பிடிச்சிடலாம் நினைக்காத அதுதான் <laughs> 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 என் தம்பி எங்கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லி மாமா கிட்ட சொல்லுக்கான்னு சொல்றான் அவன் உங்ககிட்ட நேரடியா சொல்ல வைக்கப்படுறாங்க உன் தம்பி வைக்கப்படுறானா ஏதாவது கல்யாண விஷயமா இருக்குமா ஆமாங்க அதுவே மதிப்புக்கு <laughs> முடிவு <laughs> செய்ய <laughs> 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 இந்த நேரத்தில் நான் இதை கேட்கறது தப்பு இல்லையேன்னு நினைக்கிறேன் நீ ஏன் மகேஷ் கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாது நாம கல்யாணம் பண்ணிக்கிற தகுதியை இழந்துட்டோமோ 
நாம வஜ்ஜின் இல்லையோ அப்படியெல்லாம் நீ குழம்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை எத்தனையோ பத்திரிகைகளை படிக்கிற அதுல வர்ற கதைகளையும் படிக்கிற தவறி போன பெண்கள் வாழலாம் எத்தனையோ எழுத்தாளர்கள் நியாயம் கற்பிக்கிறான் அச்சில வந்த எழுத்துக்கள் எல்லாமே வேதம் ஆயிடுமா என்னம்மா சொல்ற குழந்தைக்கு நோய் வந்த அப்புறம் மருந்து கொடுக்கிறவ டாக்டர் நோய் வராம பாதுகாக்க மருந்து கொடுக்கிறவ தாய் நீங்க சொல்ற எழுத்தாளர்கள் டாக்டரா இருக்காங்களே தவிர யாருமே தாயா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது இல்ல இது எந்த கருத்து சரி எது சரியில்லைன்னு நான் வாதம் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சொந்த அபிப்பிராயம் ஆமாய் உன் அபிப்பிராயம் இப்படியே சரி ஆனா உன் எதிர்காலத்துக்காக மகேஷ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத பத்தி இன்னொரு முறை யோசி மாமா சொன்னதை மனசுல வச்சுட்டு நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி யோசி உங்களிடம் சொல்லாமல் நான் புறப்பட்டு விட்டேன் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அனாதியாக வந்த எங்களை ஆதரித்தீர்கள் பசித்து வைத்துக்கு சோறும் மானத்தை காக்க துணியும் கொடுத்து என்னை ஆளாக்கினீர்கள் அந்த நன்றிக்கு அடுத்த ஜென்மத்தில் உங்களுக்கு பிள்ளையாக திரண்டு கடன் தீர்க்கிறேன் மனிதன் சிந்திக்க திரண்டு கொள்ளும் போதுதான் வாழ்க்கை அவனுக்கு பிரச்சனையாக மாறுகிறது எனக்கும் அப்படித்தா எனக்குள்ளே ஒரு ஜீவ மரண போராட்டம் துவங்கிவிட்டது மனதை ஒருவருக்கும் உடலை ஒருவருக்கும் பறி கொடுத்து விட்டேன் எனக்கு வினவு திரிந்த காலத்தில் இருந்தே என் மனதை சொந்தம் கொண்ட சின்ன பயனை ஏற்றுக்கொள்வதா வேண்டாமா என்பதை எனக்குள் நானே ஏற்றிக்கொண்ட கேள்விக்கு இதுதான் என்னுடைய இன்றைய இந்த நிலையில் நீங்கள் என்னை மகேஷை கல்யாணம் பண்ணிக் கொள்ள சொன்னீர்கள் 
அந்த யோசனையை நியாயப்படுத்தினர் உணவுப் பொருட்களில் கலப்படம் செய்வது குற்றம் இந்த கருத்திலே யாருக்கும் அபிப்பிராய பேரம் இருக்க முடியாது மறுவாழ்வு என்ற பெயரால் ரத்த கலப்படம் செய்வதை நியாயப்படுத்துவதில் மட்டும் சில நினைப்பாக இருப்பதன் அர்த்தம் என்ன அந்த நியாயங்களை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை நான் அதிகமாக சரச்சந்திரரின் நாவல்களை விரும்பி படிப்பேன் அதனால் தானோ என்னவோ கடிதம் எழுதி போட்டிருக்கேன் அவர் முகத்தை ஒரு முறை பார்க்க வேண்டும் போல் இருந்தது அதனால் அவர் எனக்காக ஸ்டேஷனில் காத்திருப்பார் என்று நம்புகிறேன் நான் அவர் வாழ்க்கையில் குறுக்கிடப் போவதில்லை என்னை பொறுத்தவரை நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டேன் உணர ஆரம்பிச்சு 
பிறந்ததெல்லாம் கிட்ட கனவா நினைச்சு மறந்துடமா வண்டி கொண்டாந்திருக்கேன் ஆமா போகலாம்
வலது கால் எடுத்து வச்சு வாமா